Alltså jag var sjukt pepp på The Division efter E3-presentationen här för några år sedan. Sen gick det några år och jag förstod väl att det kanske inte skulle bli så här coolt som jag först trodde att det skulle bli. Och nu är det snart helt plötsligt dags för release av det spelet. Och förra helgen så fick jag spela beta. Tyvärr så är då min ursprungliga hype helt bortblåst. Alltså det blir säkert ett bra spel men det kommer absolut inte bli så där superduperbalt som jag hoppas på. Staden kändes stel, uppdragen var tråkiga, NPCerna enformiga. Så jag är faktiskt rätt glad att jag har ganska mycket annat att göra just nu. Risken är väl annars att det skulle bli ett nytt Titanfall eller Battlefield 4. Det vill säga ytterligare ett spel som jag köper efter att testa betan och sen inte spelar alls när det väl släpps. Men, men nåväl, nu är det dags för spelångest igen. Mitt årslånga projekt att spela alla mina spel på Steam. Jag startade upp veckan med BitTrip Runner. Och jag avskyr verkligen sånt här. Alltså spel som förlitar sig på reputation och muskelminne. Det är verkligen ingenting för mig. Efter en timme med det här spelet kändes hjärnan helt slutpumpad och jag var typ skakig av stress. Eh, och det är för övrigt min kära kollega Adam som stod bakom kameran. Och han skrattade ganska gott. Jävla skitspel. Sen var det i fall dags för Blockstorm. En eh, Minecraft liknande första personsskjutare. Och den har stått idéer både från typ Team Fortress och Counter Strike. Alltså förutom Minecraft då. Eh, själva pang, panget i sig var väl inte så märkvärdigt. Men i kombination med den här möjligheten att kunna forma om banorna och bygga alternativa vägar fram till fienden så blir det faktiskt en omedelbar lanklassiker. Verkligen superkul. Det här ska jag spela på nästa lan. The Bridge stod näst på tur och gillar du pusselspel kommer du nog gilla det här. I det här spelet så springer du omkring i Escher liknande miljöer, du samlar nycklar och låser upp dörrar. Och för att lyckas måste du bryta mot allt du lärt dig om fysik och gravitation. Ganska underhållande i korta stunder men inte mitt favoritspel den här veckan. Därefter var det dags för mobbar simulatorn Bully. Och nu då för alla oroliga småbarnsföräldrar där ute. Nej, du ska inte låta din sjuåring spela det här spelet. Men samtidigt är det faktiskt inte så hemskt som det verkar. Men, återigen, du ska inte låta din sjuåring spela det här spelet. Eh, det har fått sin 18-årsgräns av en anledning. Så ja, tänk på det. Eh, du är i alla fall nyflyttad elev till en skola som kallar sig för Bullworth Academy. Det är ju ett ganska tragiskt ställe. Mobbning är vardagsmat. Och du inser snart att eh, du kommer få många till för att vässa knogarna. Och det märks ganska tydligt att det är Rockstar som ligger bakom det här. Både med tanke på dess attityd och det här fria gameplayet. Du kan liksom gå lite var du vill. Och eh, av just den anledningen så räcker inte en timme särskilt långt. Eh, det var ju ungefär en timme jag spelade det här spelet. Men eh, jag kommer faktiskt ge det här ytterligare ett försök sen när det här går ifrån. För det är... Jag tror att det döljer sig ett bra spel bakom de taffliga kontrollerna. Och slutligen dags då för sista spelet den här veckan. Call of Duty Modern Warfare 3 single läge. Det är en saftig interellsskyddare. Enorma explosioner, maffigt ljud, ond på död och någon slags historia som håller samman alltid. Jag lirade i multiplayer-läget när det begav sig och hade jag spelat kampanjen då också så kanske jag hade uppskattat det. Det är i alla lite bättre än jag gjorde nu. Men det har faktiskt hänt en hel del saker sedan det här spelet släpptes. Numera vill man ju faktiskt få springa lite fritt och försöka lösa uppdragen lite som själv vill. På en timme klarar jag nästan 15% av kampanjen så det är inte en särskilt lång historia vi har framför oss här. Men jag har absolut inga planer på att spela klart det heller. Så ja, det ser ju bara ut alla fall. Och det var faktiskt veckans spelskörd. Uh, nästa vecka är spelångest tillbaka igen med bland annat Call of Juarez och Red Alert 3. Tills dess, ha en trevlig vecka. <skratt>